குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சிவிக்ஸ் லெசனில் யூனிட் டூவில் எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற லெசனை பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் எலெக்ஷன் இஸ் அ ஃபார்மல் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பை விச் அ பீப்புள் சூஸஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டு ஹோல்டு பப்ளிக் ஆஃபீஸ் பை ஓட்டிங் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்தல்னால் என்ன தேர்தல்னால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா நாம் நமக்காக ஒரு சேவகரை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்கிறோம் அந்த முறையை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மக்கள் மக்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு அவங்கள தேர்வு செய்கிற ஒரு முறையை தான் நம்ம தேர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ எலக்ட்ரல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் பேரா த எலக்ட்ரல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா ஹாஸ் பீன் அடாப்டட் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் ஃபாலோடு இன் த யுனைடட் கிங்டம் இந்தியா இஸ் அ சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அண்ட் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இன் த வேர்ல்டு த மாடர்ன் இந்தியா த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்தியாவோட தேர்தல் முறை வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த தேர்தல் முறையை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து அதாவது யுனைடட் கிங்டம் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இங்கிலாந்தோட தேர்தல் முறையை தான் நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கு சரி இது வந்து என்ன இந்தியா எப்படிப்பட்ட நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்னா செய்யும் சமத்துவ நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் செக்யூலர் அப்படிங்கிறது வந்து மத சார்பற்ற நாடு இந்த மதம் ஹிந்துவா நீ கிறிஸ்டியனா நீ முஸ்லீமா அப்படின்லாம் இல்லாமல் எந்த மதமாக இருந்தாலும் எல்லோரும் ஒரே இனம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மத சார்பற்ற ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியா இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மக்களாட்சி அடுத்து ரிப்பப்ளிக் குடியரசு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவை எப்படி சொல்கிறோம் சமத்துவ மத சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு நாடு அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவை சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மாடர்ன் இந்தியா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற நவீன இந்தியா எப்படி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பாக எப்போ மாறினது அப்படின்னா நம்ம ஆகஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நவீன இந்தியா ஆகஸ்ட் மாதம் பதினஞ்சாவது நாள்லேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி கீழே வந்து ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிக்கல்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு விதிமுறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அரசியலமைப்பில் சில விதிமுறைகள் சட்டமுறைகளை சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இன் பார்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் மேக் த ஃபாலோயிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு த எலக்ட்ரல் சிஸ்டம் இன் அவர் கண்ட்ரி அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்திய அரசியமைப்பில் வந்து பதினைந்தாவது பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது வரையும் உள்ள அந்த பிரிவு அந்த பிரிவில் வந்து நிறைய விதிமுறைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்களாம் அவங்களாம் அது எந்த பத் எதை பற்றின விதிமுறை அப்படின்னா தேர்தல் முறை எப்படி எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சில சில ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் அண்ட் இண்டிபெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இன் ஆர்டர் டு என்ஷியர் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் இன் த கண்ட்ரி ப்ரெசன்ட் த கமிஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அண்ட் டூ எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ரூல்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாட்டில் நம்மளோட எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சுதந்திரமாக இருக்கணும் நியாயமாக இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம இந்த இந்த மாதிரியான தேர்தல் இருக்கணும் இதை உறுதி செய்கிறதுக்கு தன்னிச்சையான ஒரு தேர்தல் ஆணையம் இருக்கணும் அதாவது இண்டிபெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கணும் இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் எது சொல்லுதுன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி நாலோட பிரிவு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அரசியலமைப்போட பிரிவு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இது மாதிரி நாட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு எலெக்ஷன் இருக்கணும் சுதந்திரமாக இருக்கணும் நியாயமாக இருக்கணும் 
அது மாதிரி தேர்தல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இது தான் உறுதி செய்யுது இது இந்த முந்நூற்றி நா இருபத்தி நாலு பிரிவுகளில் அரசியமைப்பில் அந்த பிரிவு தான் உறுதி செய்யுது தற்போதைய தேர்தல் ஆணையம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இருக்காங்க கமிஷனரு அடுத்து இல்லை ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இருக்காங்க ரெண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் இருக்காங்க புரியுதா ரெண்டு தேர்தல் ஆணையர் ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இருக்காங்க ஒன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதுக்கப்புறம் வந்து டூ எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இருக்காங்க சரி அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் த பார்லிமெண்ட் மே மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எலெக்ஷன்ஸ் டு த பார்லிமெண்ட் இன்க்ளூடிங் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ட்ரல் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் த டிலிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன்சிஸ் அண்ட் ஆல் அதர் மேட்டர்ஸ் நெசசரி ஃபார் செக்யூரிங் தேர் டியூ கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் தேர்தல் சம்மந்தமாக வாக்காளர்களோட பட்டியலை தயாரிக்கிறதும் தொகுதிகளை வரையறை செய்கிறதும் தான் இந்த அரசியலமைப்போட அந்த இது வந்து இதோட இது உங்களோட வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பார்லிமெண்ட் தேர்தல் சம்மந்தமாக வாக்காளர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஓட்டு போடுறோம் இல்லையா அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லை அவங்களோட பட்டியலை தயாரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க தொகுதிகளை வந்து வரையறை செய்யணும் இது மாதிரியான அரசியலமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட அனைத்து அந்த எல்லா விவகாரங்களையும் பெறுவதற்கான சட்டங்களை வந்து நாடாளுமன்றம் ஏற்றலாம் யார் ஏற்றலாம் நாடாளுமன்றம் ஏற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் ஒன்றில் இருக்குது த பார்லிமெண்ட் மே மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எலெக்ஷன் டு த பார்லிமெண்ட் இன்க்ளூடிங் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரல் ரூல் அந்த எலக்ட்ரல் ரூல் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் அந்த வாக்காளர்களோட பட்டியலை தயாரிக்கிறதுலையும் இந்த மாதிரியான வேலைகளை வந்து யார் செய்யலாம் அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்தது அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் கேன் ஆல்சோ மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எலெக்ஷன்ஸ் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இன்க்ளூடிங் இந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரல் ரூல்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் மேட்டர்ஸ் நெசசரி ஃபார் செக்யூரிங் தே டியூ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு மாநில சட்டசபை தேர்தல் சம்மந்தமாக வாக்காளர்களை வந்து அந்த அவங்களோட பட்டியலை தயாரிக்கிறது தொகுதிக்கு வந்து என்னென்ன வரையறை செய்கிறது போன்ற அந்த அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தேவையான மாற்றங்கள் என்ன செய்யலாம்னா மாநில சட்டசபை வந்து சட்டங்களை இயற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மாநில சட்டசபை தேர்தல் இருக்கு இல்லையா அது சம்மந்தமான வாக்காளர்களோட பட்டியலையும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தொகுதியை வரையறை செய்தல் இது மாதிரியான வேலையை வந்து அந்த அரசியல் அமைப்பிற்கு உட்பட்டு செய்யணும் அதுவும் அது தேவையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா மாநில சட்டசபை இருக்காங்களே அந்த சட்ட அவங்க வந்து சட்டங்களை இயற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்கியில் ஒரு டூ யூனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குடவோலை வாஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஓட்டிங் ஃபாலோடு டியூரிங் த சோலா பீரியட் இன் தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாட்டில் சோழர் காலத்தில் குடவோலை அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் அப்படி அது என்னென்னா பானையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓட்டு அந்த யார் யாரெல்லாம் வாக்காளர்களோ அவங்களோட நேமெல்லாம் போட்டு எழுதி போட்டு குலுக்கி எடுக்கிறது அந்த பானையில் உள்ளே போட்டு அதை குலுக்கல் முறையில் எடுப்பாங்க அது மாதிரி வாக்களிக்கும் முறை நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் யாரோட பீரியட்லனா சோழர்கள் காலத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதான் அந்த பாக்ஸில் டூயினோவில் கொடுத்துருக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அதாவது தேர்தல் நடைமுறை அப்படின்னு சொல்கிறது தேர்தல் என்ன நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்து நேஷ்னல் லெவல் த ஹெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் எலெக்டட் பை மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா த லோயர் ஹோ ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்லிமெண்ட் இன் இந்தியா இன் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் டெமோக்ரஸி லைக் அவர்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் ஓட்டிங் அண்ட் இன் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் வே டு மேக் யுவர் வாய்ஸ் ஹியர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தேசிய அளவில் அரசாங்கத்தோட தலைவர் பிரதமர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தேசிய அளவில் 
நம்மளோட அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட தலைவராக யாரை சொல்லணும் அப்படின்னா பிரதமர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சொல்கிறோம் இவர் வந்து இந்திய பார்லிமெண்டத்தோட கீழவைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மக்க அதாவது லோக்சபான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மக்களவை உறுப்பினர்கள் மூலம் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு யார் நம்ம தேசிய பிரதமர் நம்ம நாட்டோட அரசாங்கத்தோட தலைவர் அதுக்கப்புறம் நம்ம போன்ற அதாவது மக்களாட்சி பிரதிநிதித்துவ நாடுகளில் வந்து தேர்தல் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களாட்சி நா பிரதிநிதித்துவ நாடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மக்களாட்சி நாடு அந்த நாடுகள்லாம் தேர்தல் முறை வந்து முக்கியமான இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நோட்டா ஆப்ஷன் நோட்டா ஆப்ஷன் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த நோட்டா ஆப்ஷன் இப்போ தேர்தல் நடக்குது மக்களாட்சி நன் அதாவது ஒரு தேர்தல் நடக்குது இல்லையா அந்த தேர்தலில் போட்டிடுறாங்க வாக்காளர்கள்லாம் அப்போ வந்து இவங்க யாரையுமே நான் தேர்வு செய்ய விருப்ப விரும்பலை அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த இந்த வாக்காளர்கள் மேற்கொண்ட எவரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன் ஆஃப் த அபோன்னு சொல்லிட்டு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க அதான் நோட்டா அது வந்து அது ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் நம்ம தேர்வு செஞ்சிட்டோன்னா அதாவது அதை செலக்ட் பண்ணோம்னா அது என்ன பண்ணால் நீ விரும்பலை யாரையுமே ஓட்டு போட நான் செலக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அது மாதிரி இந்த நடத்தை விதிகளை வந்து என்ன சட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த ச விதி எண் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஜீரோ அப்படிங்கிற முறையில் இந்த இதை கொண்டு வந்தாங்க எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இதை கொண்டு வந்தாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இஃப் த பீப்புள் இன் ஏ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஆர் நாட் willing to elect any candidate they can vote for option called nota enak yarume vote poda pidikala abrina indha nota va enna seyala nama eduthukala so adhu dhaan eppadi alaikapadudhu abrina nota nu alaikapadudhu adhaavadhu none of the above abrina artho idhula enna rule abrin keta 949.0 in the conduct of elections rules நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் இந்தியா டிஸ்கிரைப்ஸ் திஸ் ப்ரொசி ப்ரொடி ப்ரொசீஜர் இதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த நன் ஆஃப் தி அபோவை பற்றி எந்த வரையறையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த சட்ட எண் சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிற முறையில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்தது கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைடு பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் is the way forward to enhance credibility and transparency of the elections process this system was first introduced in the 2014 general election minna na vaakku padivun kelvi pottirukkeengala and the yendrangal irukku laya and the pr vote pon thalaivaro அந்த யாருக்கு நம்ம ஓட்டு போட போகிறோமோ அவங்களோட லிஸ்ட்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அவங்களோட சின்னம்லாம் இருக்கும் அவங்க அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த பட்டன் இருக்கும் இல்லையா அந்த அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யார் பிடிக்குதோ அப்போ ஏடிஎம் கேடிஎம்கின்னு வரிசையாக இருக்கும் இல்லையா அவங்களோட சின்னங்களும் அவங்க ஏற்றாப்பில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஏடிஎம்கே பிடிக்குது டிஎம்கே பிடிக்குன்னா அதுக்கு நேரம் உள்ள பட்டனை நம்ம என்ன செய்வோம் அழுத்தி நம்ம அவங்கள தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக செஞ்சிட்டோமா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து வாக்கு இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாச்சு அவங்க அவங்களுக்கு தான் நம்ம போட்டிருக்கோமா அது கரெக்டாக பதிவாயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு பட்டன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை எப்போ ஆரம்பித்த செயல்படுத்தினாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து பொது தேர்தல் நடத்தினாங்க அந்த தேர்தலில் தான் அந்த ஆணையம் நம்ம தேர்தல் ஆணையம் இருக்காங்களா எலெக்ஷன் கமிஷன் கமிஷன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம கரெக்டாக ஒருத்தவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கோமா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த பட்டனை நம்ம கரெக்டாக பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் நம்ம கரெக்டாக ஓட்டு போட்டிருக்கிறது பதிவாயிருக்கா இல்லை பதிவாகலையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை எப்போ அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னா டூ இந்த பொது தேர்தலை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் விவிபிஏடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் விவிபிஏடி அப்படின்னா என்ன என் வேலை கொடுத்துருவாங்க பார்த்தீங்களா 
அதாவது விவிபிஏடிபிங்கிறது வந்து ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைடு பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா சரி கீழே வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு டூயின் ஒன்று நோட்டா வாஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த ஜெனரல் எலெக்ஷன் ஹெல்த் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்தியா இந்த ஃபோர்டீன் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு டு இன்ட்ரடியூஸ் நோட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு முதல் முறையாக இந்த பொது தேர்தல் இந்த நோட்டா அறிமுகப்படுத்துறது எப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பொது தேர்தல் நடத்துனாங்க இல்லையா அந்த தேர்தலில் தான் அந்த நோட்டாவை அறிமுகப்படுத்துனாங்க உலகத்தில் நோட்டாவை அறிமுகப்படுத்திய நாடுன்னு சொன்னால் பதினாலாவது இடத்துல வந்து இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகேம்மா இப்போ வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூம்மா